。注意，狙击组到位了，等大一把狼枪响，完毕。一小时二十九分钟了，他们体力消耗得很厉害。这么耗下去，他们顶不住，要逼他出来，把他资料给我。这是谁？这是他儿子。走。你们想想看，在我这做人质的，可比那个小女。里面的人听着，高森，老子我刚下飞机就来看你，我知道你是他，你儿子现在在我手上，你敢动那个小女孩一根手指头，我一定好好交代你儿子。不会的，你们是警察，老子不是警察，老子是中国陆军特种部队，我的原则就是以血还血，以牙还牙，不许你的试试。你骗我！老子刚带突击队从境外把你儿子接回来，要求你试试，我就不信收拾不了你。明明。啊！
走，下命令，走，你们干嘛？哎，魏神元，哎，我说你在这当超级奶爸当的很开心嘛，我在外面晒太阳，脑子都快晒炸了。哈哈哈！好了，你们的任务完成了，立即撤离现场。保重。我回来是因为要执行命令。现在，我们溜着去吧，一半在里面，跟炸弹和人质在一起，我和他们一起，我必须逃。被包围，哎、啊，你们怎么？好的，威弟。我们来给丫头送礼金。丫头，这是狼牙特种大队娱乐场，送你的礼物，喜欢吗？喜欢。拿着。嗯。果然，老子都被门夹了。小朋友，送给你。我们是胜利了，对不对？对对<笑>马达说过，选择了狼牙特种大队，我们就剩下半条命；选择了孤狼 B 组，哥几个连半条命可能也保不住了。这都是自己选的，忍着。我是不担心我，关键你，我怎么年轻啊？年轻怎么？长江后浪推前浪，前浪不定死在哪。<笑><笑>哎，要是苗莲跟看到你现在这样，她得高兴死了。哎，魏神
啊？你觉得我强吗？还行吧，比我还差点啊，比你还差点儿。难道说你能在一号匪徒的脑袋露出来拳头这么大点的时候，就一枪把他干掉？我经常练习打鸵鸟脑袋，鸵鸟脑袋比拳头还小。那是我们孤狼毕祖第一次的战斗，大获全胜。我在行动中击毙了匪徒。但是内心却没有什么震动，因为我们已经训练过太多次，以至于所有的行动都成为下意识的反应。我内心深处真正难以忘怀的是，我们成功营救了名叫亚伯的七岁小女孩。我们干掉了三个匪徒，而他们自始至终都以为那是一场游戏。从此我们再也没有见过。后来，我们营救了一个又一个的人质，渐渐的都已经记不清了。但是，我们都不能忘记他，因为他不仅是我们救的第一个人质，也是个可爱的、漂亮的小女孩，热爱米老鼠和唐老鸭。十三年都过去了，我想丫头今天也该二十岁了。但是在我的心里，他永远都长不大，还是那么热爱米老鼠和唐老鸭，还是那么可爱，那么漂亮的一个小姑娘。我是战士，特种部队的战士。这一切都是我的本分。至于更多的，我还没有想过。我爱他们，就像他们爱我一样。我们发誓同生共死。在那个炎热的夏晚，这句话不再是一句口号。我们做到了，同生共死。军队有很多不如意的地方，但我热爱这支军队。虽然我在军队服役了十七年，不是我找不到别的工作，而是我太热爱这支军队了。这群倒霉的兵，这倒霉的地方，太值得我爱了。那天上午，在我和兄弟们沉浸在首战告捷的喜悦当中的时候，我们的苗脸就不再是一个病。从今天起，我
，我不再是你们连长了。别哭，不要别哭，来来来，别哭，喜欢。哭什么呀？凉不兮兮的啊！让别的连队看笑话，都别哭。我还是那句话，你们是夜老虎侦察连，流血不流泪，我从这才去。我是十六岁入伍，十六岁上的前线，是火线入党，火线提干。二十二岁的时候，我就是夜老虎侦察连的连长了。我是十多年的老连长了，我这文化水平不高，见的世面也不广，啊，再当下去啊，不合适了。报告，我们不要什么新连长，我们不想你走，我们不想你走。不是孩子话吗？啊，那军队啊，是你家的，是我家的。军队是国家的，是人民的。国家和人民让我当连长，那我就当好这个连长。国家和人民不让我当连长。就服从命令，是服从命令，明白吗？明白。我们新来的连长是陆军指挥学院的硕士，他虽然是没带过兵的学生官，但是你们别忘记了，你们是夜老虎侦察连的兵，是我老苗带出来的兵，一定要配合他。搞好训练，明白吗？明白。喜王，别耽搁训练，东西我自己拿。你让我去揍你吧！回去训练。陈喜王，到，入令，是。喂，我庄严。欢迎，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，
你们玩吧。来来来来来，我没有告诉老头，苗林今天走的消息，是因为我知道，他肯定也会跟我一起去，不顾一切的去火车站送你。我们需要请假，起码是要提前一周。今天肯定不给我们假的，所以如果处分，就处分我一个吧。老高，你怎么来了？不是，不说好了不送吗？我不想让别人看着我走。别臭美了，我刚好今天进城，顺便来送你。行了吧，嬉皮笑脸的，我还不了解老高你呀、啊。老高，小庄怎么样？我现在是最放心的小庄。他现在是一名出色的特战队员。是啊，小庄的锐气太盛，锐气这玩意儿就是双刃剑，是既能伤敌又能伤自己。你放心吧，他的锐气。你想过没有，这可能是你一厢情愿。他其实不适合当兵。知道。可老高，你知道我是个兵痴。我看到这么好的苗子，我带不出来，我于心不甘呢。我，我理解，但是你知道吗？他和别人不一样，他骨子里边是桀骜不驯、天马行空，这种性格可以使他成为一个出色的特战队员，但是绝不会成为一个模范的士兵。他重感情，在他心里，感情比什么都重要。他没有明确的从军志向，驱使他挺过狼牙集训选拔的。是因为你，还有陈排这些战友之间的感情。他现在只是一个孩子，还好带。但是等他长大了，特种部队也留不下他，他还是会脱下军装，回到他自己原来的轨迹。老高啊，老高，不愧是我的高中队啊！你对小庄的认识太深了。说实在的，不是所有的人都要在部队当一兵。但我真希望小庄能融入。县城公安局缉毒科，当科长。好啊，回到我们从前打仗的地方。一定替我去看一看那些。我们曾经生死与共的弟兄们，啊，是啊，以后给他们扫墓啊，我是方便多了。准备着。带我干！别站！站住！别！好
交给你了。教练，站住！站住！不教练！不教练！他不希望你看见他脱下军装的样子，他是我连长，他永远是你的连长，他更是一个军人，他永远是我的战友。我管不了！刘连，刘连，刘连，刘连，刘连，刘连，侦察连，杀！不遵守纪律的行为，严重破坏了狼牙特种大队的管理。令我意外的是，狗头老高这次没有开除我，而是让我做了深刻的检查。大队给了我处分，所有的参战队员都离婚了，但是我这么一闹，就给闹没了。我没有后悔，我也不会后悔。如果我连苗连的最后一眼都见不到，才是我。后悔终生。我都检查完了，坐下吧。在总结会之前，我想先说两句：纪律。什么是纪律？纪律是怎么样产生的？作为军人，为什么要绝对遵守纪律？纪律不是写在纸上，我希望它刻在你们每一个人脑子里。因为军队的纪律是写在教训铸就的。平日里散漫，打起仗来，你想连累所有人吗？怎么，不服气？有意见？沙音，有情况，汇报目标的位置和距离。九点钟方向，距离八百米左右，是一个女兵。哪个单位的？医务室新来的嘛，没听说、啊。不是我们的人，他穿着常服，是个猎兵。狼穴，一号稍微报告，不明女兵出现，正在接近我部禁区。完毕。是一个陆军猎兵，穿着常服，手里拿着什么东西？要我们去抓获他吗？完毕。山阴交通，你们继续监视，巡逻队会过来。完毕。看来他走了不少的山路，他的皮鞋够他受的。他从最近的长途客车站到这儿，得有十五公里的山路了。十五公里的山路，他的脚。走着走着掉进去了。你好。
好，班长，请问你们是狼牙特种大队的吗？对不起，这里是禁区，请你原路返回。原路返回？你自己看看这条路有多难走，我好不容易走上来，我快累死了。原路返回？我问你们是不是狼牙特种大队的？你走错地方了，这是绝对的禁区，这里是训练场，明白？那你们部队驻地在哪儿？你是哪个单位的？军区总院的。你找谁？我来找一个今年刚进特种部队的猎兵，庄严。特种大队来猎兵了？哦，我有印象，他在零二六后勤仓库。后勤仓库啊？还跟我吹牛进特种部队当特种兵了，原来就去当个仓库保管员。你们继续巡逻，我带他去大队部。谢谢班长。走吧。怎么带回来个女的？她是来看她男朋友的。哦，开门。首长要是晓得了，那对你他对象影响不好。走吧，我带你到景通林的值班室。好，谢谢班长。好。走，班长。嗯。反正不是你对象，回去给你找找你那小的没对象。谢谢班长，啊、没事。<笑>这还真的像电影上演的那样，是吗？没什么，皮毛，都是皮毛而已。哟，班长，咱不带这样的吧？说你胖，你还喘上了。哟，小姑娘还挺厉害的，没看出来呀、啊。你对象是哪个连队的？嗯，他是零二六仓库的保管员。哦，零二六的。怎么了？是不是你们部队有规定，仓库保管员不能谈恋爱啊？不是不是不是不是。哦，我知道了，肯定是那个仓库里藏了原子弹，对不对？没有。我现在终于知道班长为什么肯放纪律带你进来了。我也知道为什么。因为他们仓库负责给你们发东西，不是，因为啊，我们都想去那里，还跟你说你也不清楚。哎呀，我还真是高看了你们特种部队了，原来你们这些兵都想去看仓库。见着我跑什么呀？我也不可能吃了他。俱乐部、战术训练场、狙击训练场、零二六仓库，离这么远，肯定不用除早操了。这个死小庄还骗我，什么特战队员，就是一个看仓库的。
只能训练场。人呢？在外面的服务器呢？看看怎么回事。是。同志你好，我是哪个单位的？你好，班长，我是军事总院的。你来这里做什么？我来找一下。我们大队长，请你过去一下。报告上校同志，你找我。同志，你找谁啊？报告，我是军区总院的，我来找庄严，他是你们零二六后勤仓库的保管员。起，到，出来，是。大队长，你去把小庄给我叫来。同志了，下来。对，就是你，快点！哈哈你们今天零二六仓库保管员训练都是什么科目？报告，高度技巧。小庄的成绩怎么样？良好。那我要准他的一天假，你有意见吗？没有。我今天准你一天的假，把身上的泥巴好好洗一洗，陪这位，这位女同志，好好陪她一天。麻烦你归队。听见没有？是。谢谢大队长，我一定会好好教育他，让他早日脱离仓库，进入作战连队，成为一名合格的特种兵。我说错了吗？没错，没错，没错，没错。走吧，走吧。走吧，仓库保管员，还跟我吹牛进入作战连队了。走吧。你看这小子这德行啊！继续出来！你说说，你是不是不争气啊？怎么会分到仓库来当保管员呢？你哪怕在作战连队当炊事员，也比当仓库保管员强吧？我还跟我的姐妹们吹牛说你当了特战队员，现在好，我的脸往哪搁啊？哎，你别掐我！童郎班长，怎么了？没事儿，大队长给了我一天假，我对象来看我。可以呀、啊，居然找到这儿来了。你在门口等着我，我进去换身衣服。我不能进去等吗？不能，这是禁区，任何无关人等不得进入。在这等我。好吧，那你快点。怎么这么神秘呀、啊？里面放了原子弹、啊
。老兵，什么事？你们仓库里到底放了什么呀？为什么每个人提到零二六仓库都肃然起敬呢？不该问的不问。我就纳闷儿了，一个团级单位的仓库，难道里面藏了什么最高的国家军事机密吗？是不是藏了什么见不得光的东西啊？哎，算了，我不问了。难道像好莱坞电影《真实的谎言》里演的那样，里面藏了一个根本不存在的秘密单位？那也太没意思了。算了，不猜了。你当了这么多年兵，一直在这看仓库，也挺不容易的啊。Be all you can be。什么什么？做你能做的一切。美国陆军的信条，换成我们的话就是“发扬雷锋精神”，让你干什么就干什么。这是我们日常外语学习内容里面的。不愧是狼牙特种大队，看仓库也会说这么好的英语，厉害。出来啊！这儿挺好的。这怎么没？有人？哪有人啊？拿着。你干嘛？哎，别走！说了有人，我怎么知道啊？吓死我了！潜伏训练继续，好戏没看成，大伙唱个歌吧。九九那个艳阳，预备唱。九九那个艳阳，天哪哟好美啊！那当然。你你脚怎么了？不许看，闭上眼睛。你走了多少路啊？知道我今天为什么来吗？知道。为什么？想我了呗。臭美，我是真厚。闭上眼睛。干嘛？闭眼睛啊。
不能说，说了不灵了怎么办呀、啊？不行，我要知道。或许呢，这辈子除了小影，我谁都不娶。哼，你惨了，<笑>你这辈子只能打光棍了。<笑>谁要嫁给你啊？那我再许一遍。啊，这样就灵了。啊，这边我没说，灵了。我的十九岁生日，就是和乔影一起度过我生命中最甜美的。